Moje ime je Dejan Dragićević. Ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najnobišnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Ono što je za restoran meni, za pozorište je repertoar. A beogradski repertoar je obeležio niko drugi do moj gost. Majestralni Slobodan Voda Ninković. Veliki glumac i veliki gurman sa kojim u ovoj epizodi istražujem naše domaće specialitete uz šetnju avalskim stazama. Prvi čin naše gurmanske predstave počinjemo u samoj senci avalskog tornja u Mitrovićevom domu uz pršutu, paprike, kačkavalj i aretinu u mleku. A u narednom činu završavamo posjetom restoranu Zelac gde pozornicu prozimaju jagnjetina, prasetina i teletina iz potrača. Avala je zelena oaza Beograda, visoka 511 metara. Ogradio je još knez Miloš, a 1936. godine proglašena je za nacionalni park. Kada čovjek poželi da snadiše čistog vazduha, najbolje mesto pored Beograda je planina, avala plava. A kada se na vazduhu, čovjek dobro ogladni. A kao što znate, u kafanu se ne ide sam, već sa dobrim prijateljima. Moj današnji domaćin je davne 1979. godine na Zajačarskoj gitarijadi sa njegovom grupom Pseudo Punk osvojio prvo mesto i za sebe je ostavio Lebi Soli Galiju. I kada su svi pomislili da je on krenuo te vode, otišao je u filmsku industriju i pozorištu. Ostvario je mnogo filmova, mnogo serijala, njegov glas je prepoznatljiv i u crtanim filmovima, naročito onim Disneyevim. Njegovi klasići su Bijela, Manda, Pele, Vesna Trivalić, jaki igrači. Ali zato će danas na ovoj sceni Gurmana glavnu ulogu igrati veliki Slobodan Boda Ninković. Avala je omiljena lokacija za izlete svim beograđanima, pa tako i pravim Gurmanima kao što smo mi. Oh, 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 oh. Oh, oh. Tri sam kruge napravio kao ovo. Oh. A ti? Ja sam više uz brdo, boga me. Kilometri po? Da. Ako si. E. Znači, proradio, proradio si, si ogladneo. Čist vazduh, jeste, jeste doručak, ja. ali pomalo neki rani doručak bi mogao da padne. A? Izvoli. Ajde, hvala. Mog današnje gosta znaju pod mnogim imenima. Za jedne je Rambo iz Srećnih ljudi, za druge Cane iz Mini Smo Anđeli, a uskoro ćemo ga gledati u seriji o Tomi Zdravkoviću, u ulozi Tominog oca Dušana. Ima iza sebe preko 70 filmova, više od 30 televizijskih serija i nebrojeno mnogo predstava. Od ovdje me vodiš, opet se penjemo negdje. Pa ne, ali ovo je posljednji uspon pred uživanci. Pred uživanci. Mitrović je dom, pogledaj kako je. Upravo. To je poznato, staro, poznato. Staro mesto, da, sad je obnovljeno. Marsija, onako, lepo izgleda. I ovo ga je ulaz ovdje, Avalski toranj. Da, Avalski toranj. Pozicija fantastična, unutra usluga fantastična, a ponuda... Ono, to, to. Vidjet ćeš, vidjet ćeš sve. A u osjećam, miris, miris osjećam. Da. E, evo kraja, to je kuka. Zdravo mi drži, ovo je Miško Miodrag. Drago mi, ja sam Dejan. Evo, ja sam dolazio ranije ovde i sad kako je obnovljeno, kako je još lepše. Lepo, lepo. Rešio sam da te ovde pozovem da vidiš kako. Kada ti pogledaj kakav ima. Fantastično. Šta mi ima ovde u Beogradu? Pogledaj, pogledaj ovo. Svarno, Miško. Sve je vrhunski. I ovaj pogled, usluga, a ponude. Što kaže naši stari, od pogleda se ne uživa nego. Da. Hrane. E pa Miško, evo sad... Ja sam domaćin, ali u stvari i ti si pravi domaćin, Mitrovićev dom. Reci mi, od kad je obnovljeno i kad je počelo da radi? Prošle godine, mi smo od marta ovde. Lepo, lepo, lepo ti ovde vidi, ovde vidi glavni ulaz u Torenja. 
Da, da, da. Mesta, pozicija. Kogo dođe mora da prođe ovde. Da, da, da. Pa naravno, pa naravno. I to sa dovelim razlogom. Ako se plaše ovi koji se penju kad siđu, za opuštanje nema boljeg mesta. Da, da, mogu ovde. Napravit ćete vrata ovde neke zip da dole spustimo se. Najbolje bi bilo stvarno, da. Da, da, direktno. Ko će toko hodati? Direktno. On je peške došao do zgova, ja tri kruga ovako. Da. Ništa, onda ajde, evo. Niško je rekao, a mi da vidim. Ajde, ajde, ajde. Hvala, hvala, hvala. Restoran Mitrovićev dom je ušuškan u hladu na samo stotinak metara ispod jednog od simbola Beograda, Havalskog tornja. Dele slično sudbinu. Kao što je toranj ponovo podignut nakon bombardovanja, tako je restoran nakon požara potpuno obdobljen u celom svom sjaju. Mitrovićev dom je najstariji planinski dom u Srbiji, podignut 1926. godine. Stigo smo i dovde. Sad smo na vrhu Havala, je tako? Da, da. Miris i ukus, a u klizi. Prva jutranja. Ovo se ne pije, ovo se jede. Da. Uha, i ukus, stvarno pa... Jesi, jesi, odlično. Ja volim da žute odležali ovo, ima neki šnek. Šta sam to da pitam? Što bi rekli, čista domaća prava. S koje ćemo strane da udarimo, dakle da krenemo? Ti toliko ima čovjek o tebi da priča da, ne znam... Pa možemo, evo... Kad si se rodio, kad si bio mali, kad si prohodao, si prohodao... Sa pet godina ili sa tri? Ja sam u dvanest. Ako je već hrana u pitanju i sve, ja sam bio impuls da moj stariji brat Ljuban počne da jede. On je šest godina stariji od mene. Mi smo rođeni u Smederevu. I on se kao i svaki prvorođeni kilavio, nije hteo, oni ga molili. Ajde, jedi, molim te. Da. Kad sam ja došao, već posle godinu dana... On je shvatio da će biti ozbiljno ugrožen, jer ja sam jeo iza njega i za mene. I onda je počeo da jede i on. Tako da, bio sam stvarno bucko, imam neke slike kad sam bio mali, imao sam krofnice u umesto nogu i sve. I tako da ta tradicija je od samog starta kod mene prisutna. Hvala Bogu, hvala Bogu. A da, to vreme pamtim i to nisu kod današnje djece da da moraš da ih moliš. Mi smo jedva čekali i kad smo pošli u školu, da završimo školu, da uhvatimo, da izvrljamo ono što imamo obavezu i trčimo napolje odmah. Ali napolje se ne ide bez velikog parčta hleba. Gde je mast, gore, aleva paprika. A ako je slatkiš u pitanju, onda ide mast i šećer. Samo kontra, samo kontra. Normalno. Muzika, muzika, reci mi kako beše. Pa bilo je. Gitarijada, 79. Ali gitarijada je došla u stvari kao neka završnica. Ja sam 72. godina, kamp u Makarskoj Goran Savinja, ferijalni, ja bio s društvom. I pre toga je moj ljuban već pevo uveliko, sve već iz vremena na vreme krenulo. I sve, ja sam bio tamo i bilo neko takvičenje amatera, pevača naravno. I bio je bend Lea Martina, Leo Martin Peo, i oni kao to, i ja čujem u podne preko razglasa da sam se ja prijavio. A nisam se ja prijavio, nego su me drugari prijavio. Ja se kao bunio, a u stvari rekao, dobro, ajde da znaš. Znaš da znaš. Pa da. I odem tamo na dogovor s njima, šta ćemo, ja uzmem pevam Odiseju Lea Martina. Odiseju, Odiseju. Sad sam ja to htio rekao, Odiseju. Da bome. I sad tekst nisam znao. Tad se, naravno, voće i sve pakvalo u papirne kese. Ja uzem papirnu kesu, zapišem tekst, naučim ja. Nastupim ja uveče, prvo mesto publike, drugo mesto sručnog žirija. E, onda je to, ovo je nastalo to pozorište, omlinski pozorišni studio i radili smo neke songove za predstavu i ja sam radio songove i uskočio umesto nekog bez veze onako da popunim. Ja zaista sa velikim pijetetom i želju uvek pominjem Branka Čubrilovića, moj kuma koji je u stvari odlučio, odnosno koji me je osvestio i ukazao mi čime treba da se bavim. I on je to režirio, kaže, kume, bre, ajde, a kad se završio gimnaziju, kaže, ujdi, bre, na prijemu i šta ti je bu. To vreme već smo usvirali, imali ove band. Pusti muziku. Da, ja se jedan desetno upišem na akademiju kod profesora pokojnog Milanka Marančića. Mira Karanović je bila Mima Karadžić, Lepomir Ivković, Ti Karsić je ponovio godinu pa je došao kod nas. Mi što je tu bio sedam dana. 
jer mi se učinilo da, pošto je već igrao glavne uloge u tom avantarskom pozorištu, dobio nagrade i rekao, šta se da to nešto, neki osnovni rad, da. 79. dođe, ta gitarijada koja je bila vrhuna zaista i tu smo pobedili... Počistili Lebisoli... Pa dol, oni su ono bili, da. I trebalo je snimu ploču. Nas je bilo sedmora u grupi i još bi imali jednog... Mi smo kombinacija pozorišta i muzike bili. I četvorec se dobio poziv za vojsko obojica, gitarista, bubnjar i basista. To ti je ko sad korona? Pa. Stigli smo na vrh Avale gde je pozornica za početak naše gurmanskog putovanja. Na meni su kajmak, zlatarski, pljevatski sir, zajvar, njegoško pršutu, goveđi pršutu, zatim turšiju, kiseli kupus, pečene paprike u ulju. Apetit mi se već otvorio. I šta sad? Pa ništa ovog čovjek, kad vidi sve ovo, malo se izbudi. Da, da. A ni ovo vruće, se kačkavaj se, uvijek jede vruće. Možeš da ovo ti, možeš ovo? Mogu, sve mogu. Evo ti je ovo, da je tu na sredini. O, fantastično. E sad je, u stvari, veliki problem. Ovo kad sve dođe ovako, sire obožavam, a ovaj vidim da je slab. Kozi, beli, ja? Od noška krvi. Fenomeno. Prvo treba oči ti budu siti. Tako je. I drugo, ne, stvarno je mera, mera je inače, ja mislim, najvažnija stvar u životu. Ne samo za hranu, nego i za sve. Ja slažem potpunosti. Završila se vojčka, ja rekao sad kad se vratim, sad ćemo mi da nastavimo, kako bi ovi došli pre mene šest meseci. Dvojica se oženila, ovi se zapošljavali, gotov posao. Pusti muziku. I ja sam raduckao razne stvari i osam dve šefrte rekao, vraćam se ja na akademiju da upišem produkciju. I zove Miles Milja Čupić, znao sam ovaj sekretar na fakultetu, rekao, Spinjo, šta mi treba za... Za produkciju vam kaže, kakva produkcija, Vlade Eftović, prvi ima prvu klasu, sad ću ti zakažem sastanak, pošto ja nisam polagao, meni je važio prijemniji, oni su prijemniji, i ulazim ja tamo, gospođa Ljilja, pokojna, Erene, tek u glasu mi moraju vidjeti, ja, ovi ste došli, a ja, brada, ako to što stari, ovo, deca, klinci, i Vlada Eftović kaže, evo da vas upoznam, to je vaš kolega, ovo, ko što je sad, dva dana postali smo ovakvi, stvarno je bila klasa koja je onako, Nažalost, pokojni Manda, Bijela, Pele, Darko Tomović, Žika Todorović, muški deo i ja, a od žena su bile Vesna Trivalić, Vesna Stanojević, Mira Joković, Duda Stojanović, Branka Pujić i Tanja Venčulovska. Ona je se vratila, hvala Bogu, sad. Da, da. Ali jaka ekipa, može priznati. Ješto, ješto. I radili smo super i družili se i evo dan danas smo stvarno ovako. A sada je vreme za najbolji deo. Aurora za četiri osobe. Miks mesa sa jaretidom u mleku. Predivno. To je porcija za jednog pa da podelimo, znaš. Izvolite. Dobro, ima još nešto, ne samo ovo. Izvolite. E, to je ono, to je da zasladimo malo mladog kropira i malo... I jaretina u mleku. U, to nisam jeo davno. Gurbani, jaretina u mleku... Ovo nisam video u nijednom beogradskom restoranu, za sada. Da. Tako da, ovdje dođite i ovo imate pojete. Ovo je takav delikatet, nisam ga probao. Ali vidi ovo? Ne, ne, znači, vrhunska stvar. Vrhunska stvar. Prijatno. Hvala također. Šta, pretera smo? Pa, 
Ukočili smo se, ali malo kasno, ali smo se ukočili. Ne, ne, morate, ne mogu da urušno povuče. Znači, od predjela, od somuna, od, 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 od ajvara do sireva. A pohova sireva. ona paprika, ona sa sirom unutra. Ne, ne pa ne mogu da ne, sam sad nabrojam, samo fleševa na kojim. Šampion je ovog današnjeg jaretina. Jaretina. Jaretina, u mleku. Sve je bilo odlično, ali to je, pošto je redko, onda dobija na važnosti. Kuvaru, znači, hvala. Gospodin čovjek, skida kapu. Ma da, ma naravno. Dobro, to je to. Završili smo, jesno. Dobro, ajde. Nismo završili. Kako misliš da se završi ovakav susred bez nečeg desertnog? Desertnog. Dobro, ajde, ajde, može, može. Evo, imam predlog za tebe. Može. Vratno si probao neka cheesecake, ali ovakav nisi. Prema tome... Daj da vidimo. To manje je meni, a to već je njegov. Molim vas. Najslađe za kraj. Ostavili smo mjesto za sjajan cheesecake kojim boda i ja spuštamo zavesu na ovaj prvi čin. Živjeli. Živjeli. Sa vodom. Sa vodom, ne vezu. Treba će nam karnistar do dole. Oćemo peške da idemo do dole. Nego što ćemo. Tako, tako, moramo ovo. Ima puno kalorije ovdje. Drugi čin ove naše gurmanske drame sa bodom, glumačkom legendom, nastavljamo na Carevoj Cupri, u restoranu u Zelac, pored Beogradskog hipodroma. Čekamo vas uz jagnje, prase i tele. Sa vrha Avale spustili smo se na nižu nadmorsku visinu, do Careve Ćuprije, koja pruža dom konjima Beogradskog hipodroma. Hipodrom postoji još od 1914. godine i ovde su kasnije održani prvi derbi i prve konjske trke u Jugoslaviji. Evo, dao sam te ovde da bi se pripremio za ono što nas očekuje tamo. A, dobro, dobro. Svarno je divno mesto, sad šeta što je trenutno prazno, ali mesto gde su se događale razne stvari i nadam se da će se događati i dalje. Tu je blizu i Sava, znam da voliš ribu. Jeste, jeste. Pa te za ovo pragnje... Pragnje. Znači, ipak i jagnje. Jagnje, jagnje, jagnje. Pa tu smo. Naravno, kad smo na hipodrovu, a gde drugo nego kod uzelca, jer se zna gde je kvalitet. Nemoj da se oladi, molim te. Neće, neće. Znaš da, ima dovoljno. Ima dovoljno, dovoljno. Kad budemo završili dva kruga i mirni smo. Mislim da će nam trebati malo više od dva kruga, ali lagane šetnje. A gde konji kaskaju, a tramvaji tutnje, restoran u Zelac predstavlja idealnu lokaciju za nas prave gurmane. E, izvoli. A, u Zelac. Ovo je Jovan. Jaki. Zdravo, kako je? Zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo. Drago mi je. On se malo umorio, pa je se poželeo okrepljenja, pa rekao, ajde da se okrepi malo. Idemo peške savale, znaš, nekih 12 km idemo. Tako, da, da. Bar smo umorni. A je ogladnelo se. Jes. Jedno onda rekicu za dobrodošlicu. Bez toga ne ulozim. Suva šljiva domaća. Suva šljiva. Naša prava domaća, suva šljiva. E, ako je vaša prava domaća. Idemo današnje. Živjeli. Bolje vas naša. Ajde, živjeli. Ajde, prva Bože, pomozi. Tako je. Mislim, prvo ovde. Da, prvo, pa to, to, to se mis Ali je dobro, ovo klizi. Ali baš je dobro. Ali ako budemo stajali... Da, 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 bolje sada, bolje sada. Hvala, hvala. Izvonite. Eh, pa evo sad, ajde. Znaš što, to je ona od suve. Suve šljive. Ajde, vrhunska. Ovo je odebir stvarno svakaj čas. Klasifikacija, vrhunska. Pa mislim, to je ovde. A da bi imao uvid lepo šta sve oni nude, za početak onako, prosto, za novi početak, dođi sam, ali se molim te. Ajde, ajde. E, hvala, lepo. Evo ovako naša preška, kurza je vrašna, bez kvasca. Ne projite neka projite. Tako je, tako je. Bez kvasca, naš domaći hleb ispod peke. A sad ja sam već pripremio neko mezence da vi u zrakicu. Slobodno, slobodno. Polako zamezite. Ako je mezence i u zrakicu, a što svi tepaju? Mezence, rakica... Pa zato što bi trebalo da bude sa merom, malo. Ti bi mogo da daš glas nekom tako, vidiš mi po detenjim u kafani. Pa da. Pa nešto, deco dučiš, deco, rakija se kaže rakica. Rakica. I pa imam ja prijatelja. 
i to od ličnog drugara s kojim sarađujem 50 godina i on to, on rakicu, pravi svoju rakicu, mezence, sve isto. A to traje letni dan do podne. E, on je jedino jači u bendu od mene. Drugi čin otvaramo hlebom po imenu Preska. A sa njim slede paprike u pavlaci. Urne bez u kajmaku, slatke pečene paprike, goveđa pršuta, njeguška pršuta, sir i masline. Ne može bolje. E, reci mi, od ove tvoje ekipe, ko je najjači, mislim, ko je iza tebe? Pa, da stine prvo mesto, a... Tu je i oca, njega sam pomenuo i oca. Ima i ovih koji ne deluju da su ješni, a u stvari, da, a u stvari satiru. Metla. Savršno. Ali ovo preše je mnogo, znaš, nije svakodnevno. Hleb je odlično, koliko vidim, da ćemo kasnije da probamo. To kasnije uz jagnje, ili prasne šta ima, ne znamo, tele. Ovdje ima sve. Možda da odemo i da vidimo šta ima. Ja miri se osjećam ovdje. Jel voliš zapoljak, voliš? Ne, interesantno ne. Mislim, vidi, volim sve. Ali baš kad biram, uvijek da berem plećku, zapoljak dam nekom ko više voli. Nisam ono fan toga. Ja obožavam, ali inače meso sa koskom. Inače, ako nema kosku, suvo meso, ne. Ne, da, ja sam više da se ono kad se udari ovako, da ono sama padne s koske. Ne znam, ne sam to vidio. Hoćemo roze, da nastavimo. Roze obavljamo. I šta se traži najviše? Čekaj, što ti je rupa ovdje u ovom delu? Pa izlizalo se. Znači to je sve, znači... Od udarac. E, vidiš, to su zapunci. Ovo je tvoje, ovo je tvoje. To je moje. Poslije, daj, daj. Koji su delevi najbolji? Ko šta voli ili? Ko šta voli, ali najviše traže rebarca. Radijatore, pa nema rebarca koliko... A reci mi ovoj, zadnji put sam sedio ovdje u prvom redu. Nije zadnji, ali pre neki. I zna da koskice lete na sve strane. Zna. Leti. A to je prava rustika. Šta ćemo? Ja ću jednu plečkicu. Uh, ti. Teško. Ma meni baš, šta god da mi daš. Daj njemu ono što ne kisne, oni, oni, oni. Ti delovi su najbolji. Plečkica i bubrežnja. Može, može. E, isto da ti pokažem ovu foru da vas znaš. Na kritu. Daj mi jedno parče da čapne, molim te ovdje. To, to, to. E, vidiš. Na kritu. Vrte jagnjence ovako i sednu okolo. I onda u beli luk i peršun umaču, umaču ovo. Znači ti, ajde, molim te. Ja? Da. Ovo je što, to je da rizikujem. Molim te, zamislite se ne kritu. A, ne može da omane. Ne može da omane. Jer kod nas marinado jedu samo sa ribom. Da. Uz jagnje puca samo tako. Ako ovi sa krita jedu, pa može ovo i mi. Mislim, vidi, ovo je već. Ali curi voda na usta. Kulminacija drame. Jagnetina, prasetina i teletina ispod sača. Ne mogu da se odlučim odakle da krenem. Evo ga, evo ga, evo ga, svako naš. Ovo neki vozić, ovo neki vozić ide. O, gospodo, ste oglanili. Pa, onako, malo. Putovalo se. A ovo je ta jagnetina. Ne, ne, ovo je teletina, teletina. Ovo nam je teletina naša ispod sača. Ispod je krompir, nadam se, onaj pekarski. Da, da, pekarski krompir i sve ispod sača. A vidi ovo, pogledaj. I sad ovako, ovo je specialitet ko voli za dezert. Da, gospodina. Zapunjici. Evo, ovako. Molim vas, molim vas. To je za zagrevanje. Za zagrevanje. Ovdje se zna ko je rođen sa peti po kila. Da. Ovo je prasence. Prase, prase, jagnje. Čekaj Ja mislim da kamera, kamera može da čuje ovaj zvuk, to je ludilo. Pošto ja idem od K, ja idem od teletine preko gudetine do jagnjetine. Proveri prase. Mada bih prase trebao sjede redom. Pa... Tako je moj teta govorio, pokojni. Prase jede redom. A puca, odavde ga čujem. Pucka, pucka. Jao. Dobro, mi smo danas mnogo to stabili. A ovo uživanje može da se razvuče lagano. Pa segmentarno, ne mora sve... Kada se ima više. Znaš, opet ovo to ritualno kukanje kod stola. Ja ti sada se pričamo, družimo se, ali znaš, uvek bi bilo... Više nas, pa kaže neko nešto svoje. Pa pauzica, pa to sajme. Pa ti smešno. I nema stresa. Ovo je antistres. 
Antistres. Kad pre si došao, ti si preskočio prase, došao si na jake? Ne, pojao sam ja prase. Ideš redom? Redom. A ti je bater sve šestice. Projem krugove, da. A u bodo. Ubi smo se od danas. Da. Evo ga. Gospoda, da li je bilo sve u redu? Yes. I više od toga. Fantastično, zaista. Baš mi je drago. Le fantastik. Da, da. Ođe te pitan nešto, sad nešto se raspravimo. Naravno. Vi ste pozvati po pečenju. Daj mi neki rekord nešto da gurmani vide. Daj neki plafon pa da niko ne može dovoditi. Naravno. Naš prvi objekat pečenja Leledine imala jednu priču pre osam godina kada je čovjek došao u pečenjaru i naručio četiri kilograma mesa. I konobar je njega pitao koliko još stolica da stavi i tanjira za goste. On je rekao da je sam. I konobar njega pita, pa dobro, kao da stvarno možeš da pojede sami 4 kg mesa. On kaže ne, mogu da pojedem celo jagnje ako hoću. I mi tada sa njim opkladimo se da ne može da pojede celo jagnje. On je pojao za, ja mislim da je to bilo 2,5 sata, 3 sata. 7,5 kg pečenog mesa i popio 5 litara crnog vina. Sad, kraj, kraj. To je samo ovo. Svaka mu čast, stvarno svaka čast. Kako nije svaka čast? Junak. Da, da. E, ovo je stvarno bilo, veri mi, ne folirati. Paš mi je drago. Sve bolje od boljeg. Pošto je sve bilo fenomenalno, imamo na kraju još jednu poslasticu za vas. To nije jare, a? Jare. Ubi više, čovječ. Šalim se. To su ove fritulice naše na račun kući, uvijek što idu gostima. Male krofnice sa eurokremom i džemom sa strane od priloga. Ja i bojde da nismo grebatori, ali to kad čujem na račun kući, to je nekako... Znaš, neko te privlači, da dođeš pa... Mogo je slatko. Da sve to pusti, ali te malo kad kaže na račun kuće... Hvala ti. Šalim se, zaista hvala od sveg srca. Izuzetno. Pre svega kvalitet, ukus, a usluga, o tome neću da pričam. Eh, evo, deki, ovo je obećano od kuće, to je, to pripada. Od kuće časti, da. Tako je. Sve je domaće. Domaće baklavica, domaće pita sa višnjima, ova, kako se zove, bože, krempita, orasnica i... Pita sa orasima, pored kako je komadi unutra orasnica. Centralni deo je ono pravo. Ja mislim da 90% ovih mlađih generacija ne zna šta su tufahije. Tufahija, tufahija, lepo to je jabuka. Izbušena. Izbušena, skuvana, pa onda filovana. Sad postoji više varijanti, ali ova je da. Ova ja mislim da je vrlo dobro, pošto nije... Nije preslatka, nije prelivena, jer obično znaju da stave i ona i onda ne možeš, a budiš se pet dana. A ovo je fino, sa orasima, ovim kremom i ne znam šta da kaš. Ne znam šta reći. Mnogo mi je drago i bit će prilike da ponovimo. Jer može Odiseja za mene. Odiseja, Odiseja. Staza trnja ili staza orhideja, odiseja, odiseja, život to je samo nova, odiseja. Evo ga. Živio. Živili. Dan sam sa bodom imao nevjerovatan repertuar. I kad se spusti zavesa, još mi se slažu u tisci. Ja začekam sljedeću epizodu, a tada će nam se u Gurmanloku predružiti jedna sportska legenda. Muzika